Je, yeah, unahitaji kusafirisha bidhaa kutoka China kuja Tanzania? Ndio, mm -hmm. Silent Ocean. Sasa safirisha bidhaa kwa kasi ya 5G, yani haraka na no, uhakika no, no, zaidi. Yes, ni Silent Ocean. Ocean. Ocean ambao kuna ni kweli kwamba kulikuwa na abiria ambao walikata e, na wengine walikuwa wa Morogoro, lakini umesikia hiyo e, uandishi wa habari. Lakini kuna wengine walikuwa wanatokea bala wakakuwa Madodoma. Kwa kitu cha kwanza ambacho tulifanya arrangement tuliwasafirisha kwa ma, kwa 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 ma, kwa mabasi. E, kwa mabasi ya ya Budi. Ya Budi. Ya Budi. E, kuhakikisha kwamba safari zao zina nini zina zina zinatimilika. Sasa kuna kuna wasafiri ambao walikuwa vile vile wasafiri nini? Jana. Jana. E, ambazo tumesha opt kuwarudishia pesa zao. Kwa sababu obvious ni kwamba katika situation tulionao ni kwamba uwezu kasemu kariski kwamba upeleke watu usubiri sui maji. Mala nyingi kama sipo kuwa ni maji sio mengi sana. Maji tu ya kupita juu ya leli, uwa tunasubiri. Nyeza kuta masama, nene, mangapi, ya nashuka, tunapitisha watu. Lakini kwa situation tulionao hii ya tuwezi kugambo. Kwa eh, eh, sababu ya safety, lakini vile vile ni unrealistic kusemu kwa maji ya nezi, ya tuyo ya ona, ya nezi kashuka ndani ya siku tatu. Kwa ni kuwarudishia na uli, lakini kuna wengine unakuta, anataka lada nini ya kapandie, treni mbele, e, huko. Ya, kama unavyo, ndeo ndo tumotangazia tume jana, kwa ni hasala kwa, kwa, kwa mwana ya big picture, mta, tutayona kwa sababu ni assessment zinafanyika. E, lakini, kitu ambacho naweza nikasema tu, unajua unapokuwa na lani treni, unajua kapsa revenue ya kuna pata kiasi gani, lani leti yetu. Unapofunga treni yetu kama hivi, e, kwa lani yetu, lani leti yetu ya kawaida, revenue. Kwa sababu kuna, kuna hasara zinakuwa tofauti tofauti. Kuna hasara ya maana ya loss ya revenue. Unazungumza lani net yetu ni kati ya unazungumza sio chini ya milioni 100 lakini mpaka milioni 150. Kwa kila siku tunapokuwa tume stop. Unazungumzia milioni 150 zinapotea. Kwa hiyo kila siku 10 maana yake ni 1.5 billion. Sasa hiyo ni kwa upande wa revenue lakini kuna kuna kurudishia njia. Unaporudishia njia lazima kuna reba na bidu lipe watu kufanya kazi, tuwe na mitambo, eh. E, na yenyewe itakuwa ni gharama kubwa sasa wakandarasi wa, 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 wa nini e, maengineer wetu bahati nzuri kwamba watu wanaojua leli ni sisi wenyewe kwa sisi watu tafuti wakandarasi kuja kutufanyia kazi zetu kwa wanafanya assessment na hiyo assessment obvious tutaipeleka serikalini kujua kwa 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 sari hiyo tokea tutahitaji kiasi gani kurudishia njia kwa kuna kuna hiyo gharama kwa maana ya urudishaji njia Lakini vile vile tunazungumzia abiria. Abiria sio kwamba wana wana abiria wanatulipa pesa. Kwa hiyo unapokuwa nini maana yake kuna revenue vile vile abiria wenyewe ni tunapoteza. E, lakini kuna vile vile watu wanafanya shughuli zao. Unajua sio watu wasafiri tu kwa sababu ya kujifurahisha. E, wanakuwa na wana, wana shughuli zao. E, kuna wengine wanaenda kufanya shughuli nini kuuza bidhaa zao. Kwa maana unakuta biashara za watu zinapotea sasa zile unaweza uwezo kuzquantify kwa maana si tukazipata zile figure. Kwa kizungumzia hasara kwa ujumla ni kubwa sana, sana tu. Yaani kusimamisha treni kwa siku moja au siku mbili, hasara kwa ujumla wake kama taifa. Eh? Ukiacha activities za watu ambao wanatumia. Lakini tunafikiri tuta, tutakapokuja kukaa tena tutakuwa na figure kamili ambayo tunaweza kuambia kwamba kwa, kwa sisi tumepeleka kiasi gani serikalini tukiomba kwa ajili ya kurudishia hiyo njia. Lakini mini wali kama nilivyoambia tume tumeshaanza udishaji wa njia wakati tuna, tuna, tunaendelea na na na, 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 na jumza assessment kwa sababu tuweze kusubiria kuma fanya assessment yote alafu tuanze kuna kuna kazi ambazo ni immediate lazima tuanze kuzifanya kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba njia hii e, au usafiri unarudi mapema iwezekanavyo sasa kuna sehemu zingine ambazo hazihitaji maji ya shuke sasa tuweze kusubiria mpaka maji ya shuke kwa tunaanza na katika ile labda nika nikawataja vile vile na wenzetu e, wakandarasi wa standard gauge nazungumzia watu wa yapi na kuna wakandarasi ambao wanatusaidia kufanya e, repair au rehabilitation ya ya leli yetu ya kati sisi sisi wa china wale wametusaidia sana kutupa equipments e, na hata ki, 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 kitaalam kwa tunashirikiana nao tiki kwenye tv kwenye tv jana ada miliona kwenye taarifa habari e, kuna wazungu pale kwa tunashirikiana nao sana katika ni kuhakikisha kwamba tuna hiyo njia inarudi ndani ya muda sasa swala la pili huko sasa hivi kwamba ni, hili, hili tatizo limekwepo muda mrefu sana E, na bahati nzuri mimi nimetumia sana hii train ya ya, ya kati. E, Nazungumzia miaka ya 88 kule 89 ndio niko form 1 sasa. Inawezekana wengine hapa mkoa mjazaliwa. Lakini ni kweli kwamba tatizo hata wakati ule lilikuepo. Lakini 
kwa wakati ule halikuwa sivia kama sasa hivi. Na sasa hivi hali inakuwa ni mbaya zaidi kwa sababu ya watu wanafanya e, shughuli za kilimo. E, uko juu. Sasa unapofanya shughuli za kilimo kuna kitu inaitwa sanitation. Yaani maji mvua zinaponyesha zinazoa mchanga mwingi sana. Kule mto ule mchanga unapokuja unafanya ile nini ile tebo ya mto inapanda juu. Kwa kuna kuna, kuna shughuli za, 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 za watu zinazofanyika huko Ilinga, Singida, Manyara kini zingine vile vile siko maeneo ya karibu ya Dodoma ambazo unapokuta mtu unapochukua ile maji kwa sababu ni mkusanyiko wa maji kutoka sehemu mbalimbali inakusanyika ndio nafuata ule mto ndio mto mto mkondoa inafuata ule mto kwa hizo shughuli za, za, za watu ndio zinasababisha mchanga mwingi sana una, 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 unakuja na ile maji lakini vile tebo kwa maana ya kwamba kina cha mto kinaenda juu kwa maji yanapokuja na sambaa all over the place sasa Uwa tunafana juhudi zetu za kuhakikisha kwamba e, hali siwe mbaya zaidi. Kwa sababu tusingefanya hivyo maana hali ingekuwa mbaya zaidi. Kuna kitu inaitwa river training. Kwa tuna river training kwamba ule mchanga sasa tunaingiza vifaa kule tunakuwa tuna mtu tunautengenezea njia yake. Sasa hiyo kazi tulisha hantu tuliingia tangia mwaka jana mwezi wa 10. Na ndio maana zokuwa na kwamba at least tumeweza ku survive mpaka sasa hivi tumekuja nini kina zote zimekuwa pengine mwezi wa 12 zile mvua mwezi wa kwanza zilikuwa zimeshachukua leo. Kwa hiyo kuna hizo juhudi za muda mfupi. Kuna sehemu watu tunahamisha kama nilivyosema kuhamisha reli kwenda mlimani zaidi kwa sababu maji hayawezi kupanda mlimani. Eh hizo ni juhudi za muda mfupi lakini e, juhudi amini e, solution ambayo najua serikali inafanyia kazi ni ya kuhamisha kabisa reli isifate mtu. Kama tulivyofanya standard hii sana degeji tumepita tume juu ya milimani ndio maana nasema kuna kuna mahandake tumechukua mahandake marefu sana mengine zaidi ya kilomita moja, mengine almost kilomita moja. kwa hiyo tumekuwa sasa tumepita milimani au tunakuwa na deep cut tunapita milimani tuna tuna nini alafu tumetengeneza madaraja yanaweza kwa daktari ni sehemu ambazo kuna tunapita mtu kwenda sehemu nyingine kwa hiyo ni solution ambayo ni expensive kidogo eh sio kitu ambacho eh sio kitu ambacho una 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 kinahitaji pesa nyingi kina najua kwamba ni jambo ambalo serikali inalifanyia kazi na na tunaweza tukawa na nini na solution ya kudumu e, kwa sababu hizo jambo halijaanzia hapa sasa zamani labda kulikuwa na hata kitu kingine ambacho nizungumze kwa sababu najua hapa sasa sio wa zamani lakini sisi tumesoma na mimi sio wa zamani sana na mimi kwa koloni ulipojenga hii leli huko juu kule kulikuwa na mabwa karibu manne yanatengeneza makubwa sana na alikuwa anatumiwa na wizara ya kilimo kwa ajili ya kuendeleaji. Mmoja nafikiri mawili yalikuwa yalikuwa Manyara, mengine yalikuwa hapa yalikuwa 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 maeneo hapo ya Kilosa, mmoja kubwa lakini lingine nafikiri kwa upande huko wa Dodoma. Na Hombolo of course, yalichimbwa yali wakati huo. Sasa hapo wao manina ambao walikuwa wanatusaidia ilikuwa kama maji yakisha yakisha mvua zikishanyesha kule, maji yanakuja yanaanza bwa la kwanza ya kijaa wanayafungua yanaingia bwa la pili ya kijaa bwa la pili wanafungua taratibu inaenda la tatu ya kijaa la tatu mpaka ninapofikia la nne ambayo inakuwa kilosa unakuta tumefika mwezi wa tatu mwezi wa nne na mvua nyingi zimesha nini lakini lengo lilikuwa ni kwamba wanapokuwa wanafungulia ile maji maana yake yanakuja kwa adabu hayaji all over the place kwa sababu yanakuwa nini yanakuwa yanakuwa gadi sasa mabao yote hayapo Yaani sio mbanga lao liko hongolo bado lipo lakini lakini mengi yapo zuri kwamba hayapo ile manne. Sasa ile inasawisha maji yanaponyoa yanapomvua zinaponyesha yanakuja straight. Yaani yanakuja yote all over the place. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho e, na kukopa na 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 wizara ya kilimo kuona namna ya kurudisha ile mambo ya actual sanitation yani imejaa mchanga sio kwamba ile ya nini. Imejaa mchanga mwingine akabomoka zile nguzo kwa hiyo basi ile kwa mshika lakini najua watu wa Kilosa wamejaribu kurudishia hawajafanikiwa. Lakini mmoja wapo pamoja na sanitation mabadiliko ya 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 mabadiliko ya tabia ya nchi. Eh? Lakini hilo vile ni, ni, ni kitu kingine ambacho kimesababisha sana. Kitu kitu kimoja ambacho kimesababisha sana ku, 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 kufanya kwamba eh, kwa nini tunakuwa na situation tuliyo nayo sasa hivi? Kwa nini inakuwa lakini kingine baada ni muhimu sana nikazungumza hivi kwa sababu ni kingine niliongeza hapa mwaka 97 98 sijui mkoa na mvua kubwa sana 
na leo nilichukuliwa kuanzia manyoni all mpaka 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 morogoro na mimi chief wa mkoa na hiyo hiyo inaitwa elinio inawezekana mwingine hapa bia nimesoma ni bahati nzuri mkoa mkoa chuo kikuu mwaka wa pili chuo kikuu cha Dar es Salaam ilikuwa ni mvua hatari nilichukua liwoshe leli yote na tulifanya kazi na wanajeshi jeshi letu wananchi kurudishia leli mwaka 2009 ilichukuliwa tena leli sehemu kubwa ya kiosa gulu na nafikiri wanajeshi na walikuja tukarudishia na elfu mbili na kumi kwa hiyo nakuta kwa baada ya miaka kumi tunakuaga na hiyo sasa ni historia sio uchawi lakini tunajaribu kuangalia kwamba kila baada ya miaka kumi tunakuwa na hili janga kwamba tunakuwa na maji mengi sana kwa hiyo na mara nyingi unakuzua kutanda tunakosa kama mwaka mmoja lakini baada ya hapo tuna nini either ndani ya miaka kumi exactly au unaongezeka mwaka mmoja Ukiangalia katika hali halisi ya, 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 ya hali ya hewa unakuta kila baada ya miaka kumi tunapata dhoruba 